விரிவாக்கலாம் திருச்சி சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அருகில் இருக்கிறது தான் இந்த லலிதா ஜுவல்லரி நகை கடை இது பண்டிகை காலங்கிறதுனால மக்கள் எல்லாருமே தங்க நகைகள் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வத்துடன் இருப்பாங்கிறதுனால அந்த கடையில தங்க நகைகளை இறக்குமதி பண்ணிருக்காங்க மேலும் இது காந்தி ஜெயந்தி லீவுங்கிறதுனால கஸ்டமர்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் இன்னைக்கு கடைக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் அந்த கடையில ஒர்க் பண்ற ஊழியர்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு கடைக்கு சீக்கிரமா போய் திறந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுல இருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில தான் இன்று காலை ரொம்ப சீக்கிரமா போய் கடையை திறந்து பார்த்திருக்காங்க அந்த மாதிரி கடைக்கு சீக்கிரமா வந்து அந்த கடையை திறந்த ஊழியர்கள் கடைக்கு உள்ள போய் பார்க்கும் போது ஒரு ஓட்டை ஒண்ணு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போயிடுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த லலிதா ஜுவல்லரி நகை கடை வந்து அதுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு தனியார் சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியோட மைதானத்துல ஒரு பகுதியை மட்டும் குத்துகைக்கு எடுத்திருந்தாங்க அது எதற்காகனா அந்த கடைக்கு வர இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை வந்து பார்க் பண்றதுக்காக ஒரு இடம் தேவைப்பட்டது அதுக்காக அந்த அருகில் இருக்கிற கல்லூரியோட மைதானத்தை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அந்த மைதானத்துக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு சுவர்ல தான் கொள்ளையர்கள் துளையிட்டு அந்த கடைக்கு உள்ள போயிருக்கிறாங்க இதனால என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ஊழியர்கள் எல்லாமே பதற்றமா வந்து வெளியே சுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த பகுதியில ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு இருந்த காவல் அதிகாரிகள் ரெண்டு பேர் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு அந்த ஊழியர்கள் எல்லார்கிட்டயும் கேட்டிருக்காங்க அப்படி விசாரிக்கும் போது அந்த ஊழியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெறும் அட்டைப்பெட்டிகள் மட்டும்தாங்க இருக்கு கடையில இருந்த எல்லா நகைகளுமே கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எடுத்து இத அந்த மேல் அதிகாரி கிட்ட வந்து தகவல் கொடுத்திருக்காங்க அந்த காவல் அதிகாரிகள் இந்த விசாரணையில கமிஷனர் அமல்ராஜ் வந்து ஈடுபட்டிருக்காரு மேலும் இவங்க கூட சேர்ந்து நிறைய காவல் அதிகாரிகளும் இந்த கேஸ்ல வந்து ரொம்ப மும்முரமா பணிபுரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து போலீஸ் விசாரணையில ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படி அந்த விசாரணையில ஈடுபடும் போது கடை உள்ள போய் நல்லா ஆராய்ந்து பார்த்திருக்காங்க அப்பதான் அந்த துளையிட்டு கொள்ளையர்கள் உள்ள வந்தது தெரிய வந்திருக்கு மேலும் அந்த துளையிட்ட பகுதி மற்றும் அந்த எப்படி அவங்க உள்ள வந்திருப்பாங்க அந்த மைதானத்தின் வழியா உள்ள வந்திருப்பாங்க போன்ற பல விசாரணையை வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொள்றாங்க முதல் கட்ட விசாரணையா பார்க்கும் போது சிசிடிவி காட்சிகளை செக் பண்றாங்க அப்படி சிசிடிவி காட்சிகளை செக் பண்ணும் போது ரெண்டு நபர்கள் வந்து அதை துளையிட்டு அது உள்ள வர காட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கு மேலும் அவங்க வந்து முகமூடி போட்டிருக்கிறதுனால அந்த நபர்கள் யாரு அப்படின்னு தெரிய வரலன்னு சொல்லியிருக்காங்க கடையோட முதல் தளம் மற்றும் கீழ் தளத்துல கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் தகவல்கள் வெளியே வந்திருக்கு இதை தொடர்ந்து இன்னும் கொள்ளையர்கள் யார் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அந்த சிசிடிவி காட்சிகள்ல என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா கொள்ளையடிக்க வந்த ரெண்டு நபர்களுமே தங்களோட முகத்தை மறைக்கிறதுக்காக முகமூடி போட்டிருக்காங்க கை ரேகை வந்து தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கையில கிளவுஸும் போட்டிருக்காங்க மேல ஜெர்கேனும் போட்டிருக்காங்க இதனால காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு அவங்களை வந்து அடையாளப்படுத்தி காட்டுறதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரமுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வெளியே வந்திருக்கு மேலும் இவங்க ஒரு வட இந்தியர்களாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எழுந்து வந்திருக்கு இந்த கொள்ளை சம்பவம் வந்து காலையில ஒரு ரெண்டு மணில இருந்து ஒரு மூன்று மணி அளவுல நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க தற்போது இந்த சிசிடிவி காட்சியில இருக்க புகைப்படத்தை தான் வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்டிருக்காங்க ஆனா இன்னும் இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியே விடவே இல்லை மேலும் இந்த கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நபர்கள் மட்டும்தான் ஈடுபட்டிருக்காங்கிறது இந்த சிசிடிவி காட்சிகளை மட்டுமே வச்சு நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியாது கண்டிப்பா இதை துளையிடுறதுக்கு வெளியே இருந்து வேற யாராவது கூட இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உதவி பண்ணிருக்கலாம் அதனால இந்த கொள்ளை அடித்த சம்பவத்துல வெறும் இரண்டு நபர்கள் மட்டும்தான் இருக்க அப்படிங்கறத நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியாதுன்னு காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதே போல கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி திருச்சியில நம்பர் ஒன் டோல்கேட்டுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு தனியார் வங்கியில இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதே மாதிரிதான் தனியார் வங்கியில ஒரு ஓட்டை ஒண்ணு போட்டு அதுக்குள்ள போய் கொள்ளையர்கள் எல்லாருமே அந்த வங்கியில இருந்த நகைகள் எல்லாத்தையுமே திருடிட்டு போயிருக்காங்க இப்ப இதே போன்று லலிதா ஜுவல்லரி நகை கடையிலும் நடந்திருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு சம்பவங்களும் ஒரே கொள்ளையர்கள் தான் நடத்தியிருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் காவல் அதிகாரிகளுக்கு எழுந்து வந்திருக்கு அந்த வழக்கோட விசாரணையும் இன்னும் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கு ஆனா அந்த வழக்குல எந்த ஒரு தடயமும் இப்ப வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை இப்ப இந்த கேஸ்லயும் அதே மாதிரிதான் இருக்குமா இல்ல இந்த கேஸ்ல கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது பெருத்த ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி 
இந்த கொள்ளை அடித்த ரெண்டு நபர்களோட புகைப்படங்கள் மட்டும்தான் வெளியே வந்திருக்கு ஆனா இந்த கொள்ளையர்களோட அந்த சிசிடிவி காட்சிகள் இன்னும் வெளியே வரவே இல்ல அது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில இருந்து வந்திருக்கு ஒரு புறம் பார்த்தா அந்த தனியார் வங்கியில எப்படி கொள்ளையடிக்கப்பட்டதோ அதே போன்றுதான் இந்த நகைக்கடையிலும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று அந்த வங்கியில கொள்ளையடித்த நபர்கள் தான் இந்த நகைக்கடையிலும் கொள்ளையடித்திருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா அந்த சிசிடிவி காட்சிகள் ஏன் இன்னும் வெளியே வரல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதிலா ராஜதந்திரம் படத்துல இடம்பெற்றிருக்க காட்சிகளை போலவே இந்த கடைக்கும் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் எழுந்து வந்துட்டு இருந்தாலும் பல கோணத்துல காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை விசாரணை மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க திருச்சியில இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு கொள்ளை சம்பவம் நடந்ததே கிடையாது இப்போ லலிதா ஜுவல்லரியில இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது அந்த பகுதியில ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருசனி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்